สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะวันนี้ครูยุ้ยนะคะมานั่งกับคุณเจมส์นะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะก็ดูแลนะคะดูแลตลาดนะคะในส่วนของภูมิภาคเอเชียด้วยนะคะแล้วก็หลายๆประเทศในโลกนี้นะคะก็กลับมาเจอกับคุณเจมส์อีกแล้วนะคะ Hi James again how are you Hi, I'm very good. Thank you. How are you? Yeah, we're doing good. So we meet each other again because we just met on Friday for uh, for uh, University of Amsterdam. But today we will talk about Amsterdam University of Applied Science. Okay. So that's correct. Yes, yeah, slightly mm -hmm. different different tack today. Yeah. Mm -hmm. So could you please uh, like uh, because we you tell about Netherlands already. But today you mm -hmm. will explain for Amsterdam University of Applied Science. So what you need to um, tell my student why student need to study in Amsterdam University of Applied Science because it's quite different because you explain for um, education system in Netherlands. So today you can explain more um, to my student. Okay. Sure. Sure. I think. Um On Friday, we discussed um, mainly about the University of Amsterdam um, and the fact that the University of Amsterdam is a research university. In the there's two kinds of universities. There's the Hogeschool, the Applied Science Universities, as we know, them. Um, and there's also there's the research universities. So whereas University of Amsterdam is research, Amsterdam University of Applied Science, which I'm going to talk about today. Is very much um, an applied science, h o g e n s c h o o l type university, um, and the easiest way to understand it is that there's a lot more practical elements within the applied science universities um, in terms of work placements, in terms of internships, um, and especially with Amsterdam University of Applied Science, the option to do study abroad semesters um, as well is very strong, and uh, overseas internships as well. โอเคเอ่ออันนี้ทูสทันสเลตถูกไหมสิเดนทีนี้นะคะวันนี้นะคะเจ้าจะมาดูมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมนะคะในส่วนของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งวันนี้ทางคุณเจมส์เนี่ยจะพูดเกี่ยวกับอัมสเตอร์ดัมยูนิเวอร์ซิตี้ออฟแอพพลายไซเอนส์นะคะทําไมนะคะทําไมต้องเรียนมหาวิทยาลัยนี้นะคะจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยแบ่งเป็น2อย่างคือเป็นรีเสิร์ชแล้วก็เออเป็นแอพพลายไซเอนส์ก็คือเน้นปฏิบัตินะคะมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็จะเน้นปฏิบัติรวมถึงมีอินเทอร์นชิพคือฝึกงานและทํางานในหลักสูตรได้ด้วยแล้วจบมาได้วิซ่าทำงานนะคะ so um, you can um, explain more or share the screen to my student my student they are watching right now uh, can I talk in time to my student s น้องๆคะถ้าสมมติว่ามีคำถามนะคะส่งภาส่งพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าครูยุ้ยเนี่ยจะอธิบายแล้วก็สอบถามกับคุณเจมส์ตอนนี้ได้เลยนะคะใครมีคำถามนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะโอเคเจมส์ you can you can uh, make presentation now Thank you. No problem. Um, yeah. So we're going to talk about Amsterdam University of Applied Science, um, and it's essentially the business uh, international business degree that we um, recruit students for um, to do the foundation. And this is the main progression that we offer them. Um, and these are just some of the pictures of the inside of Amsterdam um, International Business School. Um, so you can see the type of environment that you would study in. So, what's key about this? Well, Amsterdam University of Applied Science, essentially, on the international business degree, allows you to have a number of placements and internships within embedded into the program. So, it's very practical in terms of the knowledge that the students are getting. So, here you can see that some of those internships are, for example, with Nike. Booking.com, Google, Microsoft, Deutsche Bank, so very sort of good, big names, blue chip companies. It's got 250 of these different partnerships um, around the world, um, and they're developing into its various research projects and exchange programs. And starting salaries from the university tend to be 15 to 30% higher. But international positions as well. So it really is giving students a very good international business education with very good practical hands-on experience with a lot of cutting-edge exchange programs offered. 
ค่ะทีนี้นะคะถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยนะคะมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปฝึกงานนะคะถ้าเกิดน้องลองดูเมื่อกี้คุณเจมส์บอกแล้วอย่างเช่นนะคะบริษัท Nike หรือ Booking.com Google Microsoft หรือ Deutsche Bank แล้วก็จริงๆแล้วมีค่อนข้างเยอะมากๆเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะเราก็จะมีพาร์ทเนอร์นะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วก็สถาบันต่างๆมากกว่า250ที่ทั่วโลกนะคะแล้วจบมาได้เงินเดือนสูงกว่านะคะสถาบันต่างๆเขาวิจัยออกมาแล้วประมาณ 15-30% เลยนะคะเมื่อจบมหาวิทยาลัยแห่งนี้เพราะว่าที่นี่นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการปฏิบัติและทำงานได้จริงนะคะโอเคเจม So we offer a foundation program, which essentially allows students to progress to either the business um, bachelor of business administration, international business for the four-year program, or the bachelor of business administration, international business fast track, which is the three-year. There's a little bit of difference between the two in the fact that the fast track has less placement um, opportunities um, for the students. So. That may reduce the experience in terms of the hands-on experience that students would get in terms of working with the companies. Um, but both are very good degrees in terms of preparing students for that international business environment. คือจริงแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดน้องลองดูนะคะในในพรีเซนต์เนี่ยจะมีเรียนปริญญาตรีสีปีนะคะในสายธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศนะคะแต่จริงแล้วมี fast track สามารถจบปริญญาตรีภายใน3ปีได้นะคะ So we have the foundation for this, which is a mixture of English and academic support and skills and assessments. Um, and that foundation is a nine-month foundation. It takes three terms. You need to be 17 years old, 26 hours per week, um, and the entry requirements will need to be a high school pass of around 50% and an IELTS of around 5.0 to enter that program. ถ้าเกิดดูเนี่ยนะคะถ้าเกิดน้องๆจะเข้านะคะในสายธุรกิจนะคะอันนี้เพราะว่าคุณเจมส์เขาดูในส่วนของเออเออภาคส่วนของธุรกิจนะคะในส่วนของนะคะเรียนฟาวเดชันนะคะมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมยูนิเวอร์ซิตี้ออฟไลน์ไซเอนส์นะคะเรียนฟาวเดชัน9เดือนนะคะก็มีทั้งหมด3เทอมต้องการ IELTS ที่ 5.5 นะคะก็ไม่ได้ยากสัทีเดียวที่จะสมัครนะคะเพราะว่ากลางๆแล้วกันนะคะ IELTS 5.5 นะคะ I think one of the main things to remember about studying on this program um, and the career prospects that the Uni Amsterdam University of Applied Science gives students is that it is very much in terms of building a network ready for the students' orientation year. And if people remember what we spoke about on Friday, the orientation year is the 12-month period where students can look for work, find a position. And then, if they find a position over around 28,000 um, 28, euros per year, they can then stay in that position and in that job that they have found. So this is one of the key selling points that it does provide students with that practical, hands-on experience in order to make the most of that orientation year later on. Okay. Um, so, Jim, I have a question. During um, student do internship. Um, how long student can do internship in, in, in the program? So there's a semester internship um, which is available as part of the program and then there's various placements which are given to students across the actual course which they're doing. So in total I think it's around a year to a year and a half where students will be engaged in some kind of real life work that they will be doing. Mm -hmm. um, so But what I can do is I can send you through a list of the actual course content, so you can see when these placements fall within the program, and you'll be able to give that to your students. Um, but it really depends on whether the students do the fast track or whether students do the four year. Yep, depends on the length of um, what they are able to do in terms of those placements. Okay, so a student can get paid for um, internship, right? Um, they can do, yeah, um, if there's paid internships that are around. Um, obviously, it really depends on the environment which the students are going into during that time. Um, but yes, there are placements like that, yeah. 
Okay, it's a great idea because students can um, enjoy when they study and also do internship. ค่ะนี้ดีมากๆเลยนะคะโปรแกรมนะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีฝึกงานนะคะแล้วน้องๆสามารถฝึกงาน1ปีถึง1ปีครึ่งได้เลยนะคะมันจะอยู่ในหลักสูตรนะคะแล้วนอกจากนี้น้องยังได้ค่าแรงนะคะไปกินขนมอีกด้วยนะคะพูดง่ายว่าเรียนแล้วก็ทํางาน enjoy มากๆเลยเพราะว่ามหาวิทยาลัยนะคะ Amsterdam University of Applied Science เนี่ยนะคะจะเน้นการปฏิบัติและทำงานจริงๆนะคะอู๋ก็เยอะอยู่เลยนะคะปีถึงปีครึ่งเลยที่สามารถทำงานก็คือจะอยู่ในโปรแกรมนะคะเขาจะฝึกงานเป็นเทอมๆไปก็คือเป็นซีเมสเตอร์อย่างที่เมื่อกี้คุณเจมส์บอกแล้วโอเคเจมส์ I would I would recommend students have a look at the Amsterdam uh, University of Applied Sciences website um, it is in English and it does give students an overview of these internships on that website and some very interesting case studies as well mm -hmm. um, of that. so it's well worth having a little bit of look on their website as well oh wow Rick น้องคะถ้าสมมติว่าน้องเข้าไปในเว็บไซต์นะคะของมหาวิทยาลัย University of Applied Science นะคะอันนี้นะคะอัมสเตอร์ดัมอันเนี้ยที่ที่ทางคุณเจมบอกในนั้นจะมีบริษัทที่เกี่ยวกับฝึกงานด้วยนะคะเป็นแบบคือข้อมูลต่างๆจะดีมากๆในเว็บไซต์ของอัมสเตอร์ดัม University of Applied Science นะคะ Just going to talk a little bit about the cost as well we we looked at the um, the cost of foundation programs last week Um, and the foundation program cost for on-campus Amsterdam at Amsterdam University of Applied Science is um, 13,245 euros. And we offer scholarships around 2010 to 30% dependent on academic ability as well. Um, but what I want to point out very much is one of the key things that the students find very attractive about the Netherlands is the um, price of or the value for money that students will um, be able to um, access. Remembering that the degree, yeah, I'm just comparing how the University of Amsterdam, the degree here is about 12,000 um, euros. The degree at the University of Amsterdam, Amsterdam University of Applied Science is even lower than that. Um, so the value for money compared to somewhere like the UK, US, Australia is very attractive in terms of the, the cost saving. Um, if you look at the rankings, these are just some rankings here. Um, if we compare the University of Amsterdam rank 64, and then we compare somewhere like world ranking of University of St. Andrews and the cost, you can see the degree cost programs are very different in terms of the, what the student is paying. ค่ะค่ะตารางอันนี้นะคะเป็นการเปรียบเทียบนะคะค่าเรียนนะคะเป็นท็อปยูนิเวอร์ซิตี้ของโลกนะคะอย่างเช่นประเทศอังกฤษหรือว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียนะคะถ้าเกิดดูค่าเรียนของนะคะมหาวิทยาลัยในเอ่อของคุณเจมส์แล้วนะคะที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะคะเปรียบเทียบแล้วค่าเรียนเนี้ยจะถูกกว่ากันค่อนข้างมากนะคะก็ตกประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณถ้าเกิดดูนะคะ 12,000 ยูโรต่อปีนะคะอันนี้ไม่ได้ทุนนะอันนี้พูดถึงราคาเต็มๆก่อนแล้วกันนะคะก็ตกที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะ 400,000 ไม่เกินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดดูของมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะติดที่ติดท็อปนะคะก็เป็นท็อปเหมือนเหมือนกับที่ทางคุณเจมส์เขาอธิบายเนี่ยค่าเรียนถ้าเกิดดูนะคะก็แตะเป็นล้านหรือล้านกว่าบาทนะคะนี้ก็แบบคุ้มค่าแหละของเม็ดเงินที่ไปเรียนประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะโอเคเจมส์ yeah you can you can okay um just some very quick visa information um students apply for their online um online for their visas and there's a fee of 325 euros um and then students students will be provided with a valid visa for the duration of their study So if they were applying to the University of Amsterdam, they would get a visa for their foundation program, nine months plus the three-year degree. If they're going on to Amsterdam University of Applied Science, then they will get, um, depending on which, if they're doing the fast track or the long extended one, they will do the, um, they will get a five-year visa, okay, or a four-year visa, but it is for the duration of the program in which they would study. คือพูดง่ายว่าค่าวีซ่านะคะค่อนข้างถูกมากๆเลยแค่325ยูโรยูโรหนึ่งก็ตอนนี้ประมาณ35บาทเดี๋ยวคุยก็คูณให้ดูเลยนะคะ because I calculate for my student right now straight away 
ก็ตกประมาณนะคะประมาณมือนิดหน่อยนะคะแต่ได้วีซ่านะคะจนจบเลยนะคะนี่ก็แบบสมมติว่าหนูเรียนหลักสูตร3ปีก็ได้จบจนจบหรือถ้าเกิดเป็นหลักสูตร4ปีก็ได้จบวีซ่า4ปีอะไรเงี้ยนะคะซึ่งนะคะเป็นไปตามโปรแกรมของน้องๆน,นะคะที่โรงเรียนนะคะโอเคเยสเจม Um, I'm going to very quickly go over this again. Um, we did talk about uh, post-study work opportunities previously, um, but students do have one year post-study uh, work to find employment for the orientation year. If they find suitable, students will have the opportunity to learn some Dutch as well to be able to get by. Um, I will say this: at the end of five years or four years in the Netherlands and the opportunity to work. Um, And having work experience, your resume, your CV will look very impressive um, to employers. Where you'll be speaking English, Dutch, and um, your own language, obviously. So this gives you a very attractive CV, resume to show for future employers. So the employability, um, employability is a big, unique selling point for um, studying in the Netherlands, as well. ถ้าเกิดดูนะคะจุดเด่นของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะก็คือได้วีซ่าทำงานหลังจากจบนะคะ1ปีรวมถึงนะคะถ้าเกิดดูค่าแรงนะคะก็โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ1ล้านบาทต่อปีนะคะคุยุยก็ก็สองเดี๋ยวคุยุยก็คำนวณให้ดูแล้วกัน2 8 3 3 6นะคะเป็นเงินยูโรคูณประมาณ35บาทนะคะก็ตก 990,000 กว่าก็ประมาณ1ล้านแล้วกันนะคะหารด้วย12นะคะก็ตกค่าแรงนะคะเดือนหนึ่งประมาณ 80,000 กว่าบาทอันนี้เป็นค่าแรงที่โดยเฉลี่ยไม่ได้สูงกลางๆแล้วกันนะคะก็ได้ค่อนข้างเยอะเงินเดือน 80,000 กว่าบาท 90,000 ก็นะคะก็นะเราไปเรียนในเทอร์แลนด์กันเถอะนะจ๊ะโอเคเยสเจมส์ยูแคนโกวอน Thank you um, and it's not all about study um, obviously both the University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Science do excellent programs and degree programs Um, but I think the environment of studying in Amsterdam and in the Netherlands um, is education in it, education in itself in terms of the number of cultural attractions that there are, um, and general student life is very welcoming to international students in the Netherlands. It's somewhere where students find relatively easy to integrate. Um, they feel that they are part of the university. Um, and there's lots of social activities that students can take part in to make them feel at home and at ease with the environment that they're studying at. ถ้าเกิดดูนะคะทางสถาบันเองเนี่ยนะคะก็มีนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกเลยและนอกจากนี้ก็คือในการปรับตัวนะคะไม่ได้ยากและทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีกิจกรรมมากมายนะคะสำหรับน้องๆน,นักศึกษานะคะก็มั่นใจได้เลยเมื่อไปเรียนมหาวิทยาลัยนะคะก็ทีนี้ว่าทางคุณเจมส์เนี่ยก็จะบอกเกี่ยวกับตัวแคมปัส Yes เจมส์ you can you can continue Thank you Just some more pictures of the campus here, and then obviously we do provide um, accommodation for students. We provide a mix of accommodation. Um, I will say this: that university managed accommodation is very popular, so it's important that you apply early, and it's important that you make sure that you book your accommodation early if you want to guarantee a place. Um, but university managed accommodation, it looks a bit like this in the pictures. Um, you will get something single rooms for about 600 to 800 euros per month. Yeah. Mm -hmm. And rooms you'll get from 300 to 500 euros per month. That's very economical. Again, if you compare with other destination countries, um, mm -hmm. you're considering. And then there is. I need, a yeah, of... it's very good. So I I I talk to my student. ถ้าเกิดดู accommodation okay. นะคะที่พักนะคะถ้าเกิดดูรูปนะคะค่านะคะถ้าเกิดดูนะคะเกิดน้องอยู่หอพักนะคะ on campus นะคะก็ตกอยู่ประมาณ300เริ่มต้นที่300นะคะคูณด้วย35บาทนะคะ 10,000 บาทต่อเดือนโอ้ยก็ไม่แพงเลยเรียนในยุโรปเรียนในเทอร์แลนด์นะคะอันนี้เริ่มต้นนะคะอันนี้จะเป็นแชร์รูมถ้าเกิดเป็นซิงเกิลรูมก็จะแพงกว่านี้นะคะคุยถ้าเกิดจะไปงบประหยัดนิดนึงก็เริ่มต้นที่300ยูโรนะคะก็ตกที่ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือนก็ไม่ได้แพงนะคะอันนี้ก็แล้วหอพักก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็ดูใกล้มหาวิทยาลัยด้วยนะคะโอเคเจมส์ We we do have we do have non-university managed accommodation, which is a private range of accommodation. We have something called our domain and the student hotel, 
this is privately owned um, and depending on where the student um, depending which one they they are booking it's about 30 minutes from the university itself um, they have ensuite bathrooms shared private kitchens um, and the student hotel actually will give the students the opportunity to use their own bike They're, they'll give them a free bike and they will lend them a free bike I should say for the duration of their stay there and that's around 850 to 1100 euros a month depending on the type of room but this is very different it's sort of like a very sort of modern 21st century um very hip fashionable study in study hotel okay um, and hence it's because of that so you 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 said um you have a uh, um, bicycle for rent and um it's free or is the not not free no, the bike is free. So if you book the student hotel, um, each of the students get a um, get the use of a bike for the duration of their stay, which All is free. All right. Yeah. Thì này nè kha. I think it's important. <laughs> yeah, I think so. Yeah, because um, even me, I think um, students need to buy. อันนี้ดีมากมากเลยนะคะมีจักรยานให้ใช้ฟรีด้วยนะคะขี่ไปเรียนนะคะถ้าเกิดอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้จะเป็นแบบสติวเดนคือเป็นคือจริงๆแล้วมันจะมีหอพักด้วยแล้วก็เป็นสติวเดนโฮเทลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นสติวเดนโฮเทลที่คุณเจมส์บอกก็อยู่หน้าหน้าหน้าพักทีเดียวนะดูแบบดูเป็นอย่างการโรงแรมห้าดาวเลยนะคะ it look like five star hotels what do you think it s look like five star I have hotel. I have been there and it, I have been there and it does feel like a very modern five star hotel it is very oh. fashionable and uh-huh. services are very very โอ้ทั้งทั้งดีและถูกเลยค่ะน้องๆนะจ๊ะย่าอือฮึ you can in the student hotel as well I mean um, it is available for, uh, to to go and stay there as well on short term if you want to go and uh, experience it um, for a, a, a sort of a week or two weeks if you're ever visiting mm-hmm. that in the Netherlands Amsterdam uh, but it is a different sort of offering um, and it really depends um, if students don't want to book at this sort of price it's very important that they book early um, the accommodation because Amsterdam is a very popular student don't, um, student destination and student accommodation is at a premium the later you book ก็ถ้าเกิดน้องๆอยากจะไปเรียนนะคะต้องบุ๊กตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าหอพักค่อนข้างเต็มเร็วนะคะคุยดูคุยยังอยากจะอยู่เลยนะคะ even me a a a thing like it's really you know comfortable and very beautiful accommodation even me I love it yes the students students do 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 like it definitely a lot and it's interesting I think the student hotel one of the ones that I went to actually has to the side of it um, as part of the same complex um, an entrepreneurs uh, what they call incubation section where entrepreneurs can set up their own businesses and rent small space and small offices okay. so using a degree in the orientation year and post study work it does feed into that sort of whole networking opportunities mm. that students have wow it's very good okay i have a question because student um, yeah. like to study in master degree i think they they time and yeah. they have a question maybe you can add more about master degree sure yeah i mean we don't we don't do any um pathways to master's degree it's um at amsterdam university of applied sciences but okay. we do at the university of amsterdam. okay um if i uh-huh look back yes. Mm-hmm. So can I talk in Thai to my student? Sure. Yeah. Can I talk to yeah, my sure, student? Nong sure. Chawanon, นะคะ Because they they type the question. Nong Chawanon, นะคะถามว่าคุยน่าจะเดาน่าจะเป็นปริญญาโทนะคะจริงแล้วมีค่ะสามารถที่จะเรียนพรีมาสเตอร์นะคะน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเรียนพรีมาสเตอร์ก่อนได้นะคะน้องชาวนนเนาะแล้วก็เท่าท็อปอยู่ของแรงเท่าไหร่หกสิบสี่ของโลกในขณะนี้นะคะสามารถที่จะทําได้นะคะก็เออเกรดไม่สวยสามารถที่จะเรียนท็อปอยู่ของโลกได้โอเคเยสอือหือ my student they are asking yeah, um, so for the for the masters degrees that we offer progressions to um you can see the list um on your screen now uh, we do business administration accounting and control economics business economics econometrics um, there so 
Um, we do do a range, but they are within the Faculty of Economics and Business, and they are business-based, uh, finance-based, economics-based degree programs, essentially. But the list there is on the screen for you to have a look at. Mm -hmm. Mm -hmm. Can I talk to my students? Yeah. Uh, the 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 computer, there is a data science, 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 there is a data the universities that we represent in the Netherlands. As I said on Friday, we represent the University of Amsterdam. And then today we've talked a little bit about Amsterdam International um, Business School through Amsterdam University of Applied Sciences. Um, both are open for application from students. Um, and we do have spaces for this coming September and for this coming January. Um, for this September, we will be running um, courses both face-to-face -face and online. So if you're concerned or cannot leave your country for whatever reason because of the present pandemic um, and prefer to study online, you don't have to delay your study. Yeah, you can start online and then join us in the January. So those options, we have online and face-to-face -face options available um, to you as well. So there is a flexibility there. Um, I'm also available if you do want to book um, a one-to-one -one consultation to talk through your present study history and then to discuss um, future what your options are studying in the Netherlands, then I'm more than happy to speak to you one-to-one. -one. Please book um, a consultation through Study Plus. Um, and we're happy to speak. ค่ะถ้าเกิดน้องๆนะคะสนใจที่สมัครนะคะน้องเค้าสมัยสิเดนเดอาร์อาร์สกิน้องสามารถที่จะเรียนในเดือนกันยายนนี้นะคะซึ
ค่ะน้องๆคะอันนี้ก็จะเป็นคุณเจมส์นะคะวันนี้นะคะคุณเจมส์จะมาบอกเล่านะคะเกี่ยวกับ Amsterdam University of Applied Science นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุยขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยขอแชร์สกรีนนะคะเนาะเดี๋ยวคุยขอแชร์สกรีนนะคะเดี๋ยวคุยขอแชร์สกรีนตัวเองนะคะวันนี้นะคะก็คุณเจมส์นะคะก็มาบอกข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมยูนิเวอร์ซิตี้ออฟไลน์ออฟแอปพลายไซเอนส์นะคะน้องๆคนไหนสนใจนะคะสามารถนะคะไปคลิกลิงก์นะคะเป็น Google d o c แล้วก็สมัครกันนะคะส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์อิสุเมนะคะมาที่ info at go to scholarship dot o r g ได้เลยนะคะวันนี้ก็นะคะเจอกันไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะข้อมูลเรียนฟรีมีในโลกประเทศเยอรมันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันพุธจะเป็นเรียนที่ฮังการีจบมาได้วีซ่าทํางานด้วยดีมากๆเลยนะคะเจอเจ้าหน้าที่ตัวเป็นๆผู้ที่จะเป็นไลฟ์สดของครูยุ้ยนะคะเยอรมันเรียนฟรีมีในโลกต้องทําอย่างไรบ้างนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะเวลา5โมงเหมือนเดิมนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ